बिसमीम् अल्लाम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जॉब स्पाक ऑफिशल दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज आपकी खिदमत में एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हुआ और मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों पाकिस्तान रेंजर्स में बहुत ज़बरदस्त जॉब्स का ऐलान किया गया दोस्तों भर्ती है ये पूरे पाकिस्तान से इसमें लोग हिस्सा ले सकते हैं दोस्तों और अपनी इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसी से गाह करूँगा कि आप लोगों ने कैसे कैसे अप्लाई करना है और इसकी कौन सी लास्ट डेट है और इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल जॉब स्पाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बसानी पहुंच सके तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ पाकिस्तान रेंजर्स के जो पाकिस्तान रेंजर्स में है जो भर्ती शुरू की गई है दोस्तों और इस भर्ती में मैं आपको बताता चलूं कि पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं और अब मैं आपको बताता चलूं दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हेड क्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध है इसमें ये भर्ती शुरू की गई है दोस्तों और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध प्रोग्राम ब्रह भर्ती दो के लिए ये शुरू की गई है और इसमें ये कोटा जो है वो सब इंस्पेक्टर की हैं जो दोस्तों वो बीस खाली असामियाँ हैं और खतीब के लिए दोस्तों पाँच असामियाँ हैं हवलदार जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों चालीस असामी है सिपाही कलर के लिए दोस्तों अस्सी अस्सी है असामी और नाइक जनरल ड्यूटी है दोस्तों इसके लिए चालीस है और सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों वो है तेरह सौ बाईस और सिपाही कोक के लिए दोस्तों साठ हैं सिपाही मैस वेटर के लिए छः हैं दोस्तों सिपाही मिसालची के लिए दोस्तों दो हैं और नॉन कम्बॉटमेंट इनरोल्ड एन सी ईज जैसे कि वर्दी रिंग सार और ऐसे वाले जो खा क्रो वगैरह हैं उनके लिए पचहत्तर है दोस्तों और ये खाली असामी हैं और अब कोटा जो है दोस्तों वो मैं अपनी इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसी से गा करूँगी ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी दोस्तों तो जो अब कोटा आपको बताने वाला हूँ दोस्तों आपके सामने ही कोटा है ओपन मेरिट पे है दोस्तों ये पच सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ओपन मेरिट है और फिफ्टी परसेंट इसमें सीटें हैं जो पंजाब के लिए रखी गई हैं जिसमें इस्लामाबाद भी शामिल है और सिंध के लिए जो देही सिंध है उसके लिए एलेवन पॉइंट फोर मतलब ग्यारह इशारिया चार फीसद जो सीटें हैं वो सिंध देही के लिए हैं और सिंध शहरी के लिए हैं जो सात इशारिया छः फीसद हैं सीटें इसमें उसके बाद दोस्तों खैबर पख्तूनखा के लिए जो हैं वो ग्यारह इशारिया पाँच फीसद सीटें हैं बलोचिस्तान के लिए छः फीसद सीटें हैं और गिलगित बल्तिसान और फाटा के लिए चार फीसद सीटें हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए दोस्तों दो फीसद हैं सीटें तो ये टोटल सौ फीसद मान रहे हैं टोटल वहाँ पे जो सीटें बन रही हैं दोस्तों वो सोलह सौ पचास मान रही हैं और इसमें पाँच परसेंट दोस्तों अकलीतों के लिए भी कोटा रखा गया है कि जो अकलीतें हैं पाकिस्तान में वो भी इसमें पाँच परसेंट उसके हिसाब से ये अप्लाई कर सकती हैं तो दोस्तों अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताता चलूँ कि वो कहते हैं भर्ती मकाम और तारीख तो दोस्तों ये पहले पहले हम बलूचिस्तान को डिस्कस करेंगे इसी तरह हम पूरे जो हैं वो प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान पूरे जो सूबे हैं चारों उनको डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या डेट्स हैं तो दोस्तों बलूचिस्तान के मकाम सिब्बी है और ये 9 मार्च 2020 दोस्तों ये मार्च से शुरू हो रही है भर्ती और ये यकम जून पे फाइनल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो तीन माह इस भर्ती पे लगेंगे दोस्तों पूरे पाकिस्तान पर यकम जून दो को पहले जो ये भर्ती होंगे उनका पहला दिन होगा ट्रेनिंग का 9 मार्च दोस्तों ये सी बी मार्च को होगा हेड क्वार्टर सी बी स्काउट सी और ये जो जिस्मानी और तहरीरी इम्तहान आते हैं दोस्तों 10 और 11 मार्च को होंगे वहाँ पर सी बी ये बलूचिस्तान का बता रहा हूँ और क्वेटा में 16 मार्च जो क्वेटा के मेरे दोस्त हैं उन्होंने सोलह मार्च को जाना हैड क्वार्टर्स गजा एंड स्काउट नाज एफ पब्लिक स्कूल क्वेटा में जिसमानी और तहरीरी इम्तहान जो क्वेटा वालों को है वो सतारह और अठारह मार्च को होगा इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे खुशदार के लिए दोस्तों ये बीस मार्च है और ये इक्कीस और बाईस मार्च दो हज़ार बीस को इनके जिसमानी और तहरीरी इम्तहान होंगे पहले फिज़िकल होंगे इसका जो है वो हर का यही होगा कि पहले दिन फिज़िकल होंगे और उसके बाद अगले दिन का उनका तहरीरी इम्तहान होगा तुरबत में दोस्तों ये पच्चीस मार्च है और तुरबत वालों ने 25 मार्च को जाना है 26 सताईस को इनके नेक्स्ट जो हैं वो इम्तहान होंगे तो दोस्तों ये 9 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आपको बताते चलूँ ये हैं बलूचिस्तान के लिए 
अभी नौ मार्च से और ये भी एक और बात बताता चलूँ कि नौ मार्च से ही पूरे पाकिस्तान में ये भर्ती शुरू हो जाएगी तो इसकी जो आ, मतलब स्टार्टिंग डेट है वो नौ मार्च है अब खैबर पखतूनखा में एबाद में नौ मार्च एबाद में जो शुरू होगी नेक्स्ट जैसे वो सेम ही आता है और उसके बाद पिशावर है जो सोलह मार्च है बन्नू जो है दोस्तों वो बीस मार्च है और डेरा इसमाइल खान दोस्तों ये पच्चीस मार्च है और ये पच्चीस मार्च में ये डेरा इसमाइल खान वाले जो दोस्त हैं उन्होंने पच्चीस मार्च को आना है इसके बाद दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान है और ये गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर तो उनके लिए दोस्तों जो हैं वो चार सेंटर रखे गए हैं सॉरी तीन सेंटर हैं उनके लिए मुजफ्फरबाद गिलगित और सकरदू नौ मार्च सोलह मार्च और बीस मार्च ठीक है दोस्तों और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये ती, तीन तीन आ गए हमारे उसके बाद एंड पे दोस्तों ये पंजाब का बताया गया पंजाब के दोस्तों वही है नौ मार्च और पंजाब के जो हैं वो चार सेंटर रखे गए हैं बहावलपुर लाहौर मंडी बहाद्दीन और रावलपिंडी इस्लामाबाद दोस्तों नौ मार्च सोलह मार्च बीस मार्च और और पच्चीस मार्च तो दोस्तों यही सेम जो हैं वो डेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में तो पहले भी बता चुका हूँ कि नौ मार्च से ये चीज़ शुरू हो रही है पच्चीस मार्च तक ये काम चलेगा उसके बाद सिंध में दोस्तों जो हैं वो आपको बताते चलूँ कि ये चार सेंटर हैं सखर नवाब शाह हैदराबाद और कराची और इसमें भी नौ मार्च सोलह मार्च बीस मार्च और पच्चीस मार्च दोस्तों ये हैं वो सिंध में जो आप लोगों ने जाना है जो सखर वालों ने वो सेक्टर हेड क्वार्टर शहबाज रेंज नर्स बस स्टैंड शिकारपुर सखर में जाना है नवाब शाह वालों ने नवाब शाह में हैदराबाद वालों ने हैदराबाद में कराची वालों ने कराची में ही जाना है टोल प्लाजा सुपर हाईवे कराची और 25 मार्च 9 16 20 और 25 यही डेट्स हैं अब दोस्तों नेक्स्ट जो इनका शेड्यूल है आप लोगों ने साथ क्या क्या लेकर जाना है आप लोगों ने जब जाना है भर्ती पे दोस्तों तो अपने सारे कागजात जिसमें डोमिसाइल आपकी है आपके जो हैं वो सन्नतें हैं मैट्रिक की अगर आपके पास है आपके पास अगर मिडल की है और नेक्स्ट ये भी आपको बताते चलूँ दोस्तों की ये मिडल से लेकर और एफ तक इसमें हैं जो मांगी गई हैं मिडल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक वाले भी एफ वाले भी और इससे बाद जो अगर इससे ज़्यादा जिसकी तालीम होगी उसे तरजीह दी जाएगी नेक्स्ट दोस्त वो आपको बताता चलूँ कि जो मंतखब उम्मीदवारों को हतमी तफसीली तुब मुआने के लिए दोस्तों ये शेडूल है भर्ती का सॉरी ये शेडूल है और इसमें बताता चलूँ कागजा जो कागजात की जाँच पड़ताल जो नतज का मुरतब करना इंटरव्यूज़ वगैरह जो है वो इकतीस मार्च से शुरू होंगे अप्रैल तक और जो आप आपको पहले भी पता है कि 25 मार्च तक ये आपके टेस्ट जाएंगे तक हर सेंटर पे तक सत्ताईस मार्च तक और इसके बाद 31 मार्च से वो जांच पड़ताल शुरू होगी और जो मंतखब उम्मीदवार हैं उनको यकम से 22 मई से लेकर यकम से 22 तक उनको आएंगी कॉल वगैरह आएगी फाइनल जो उनका मुआना होगा तबी मुआन उसके लिए उसके बाद नेक्स्ट जो जो दोस्तों है वो मंतखब उम्मीदवारों का ट्रेनिंग के लिए पहुंचना वो पहले बता चुका हूँ कि अट्ठाईस से इकतीस मई तक आप लोगों ने पहुंचना है ट्रे, ट्रेनिंग का आगाज़ जो है वो यकम जून से हो जाएगा इसके बाद जो आप लोगों ने कागजात साथ लेकर तमाम तलीमी सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर तलीम अगर आपकी मिडल तलीम होगी तो आप लोग स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट प्लस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से वो तस्दीक करवा के जाना है ये थोड़ा मुश्किल है मिडल वालों के लिए और उसके बाद नादरा का जो आपका आई डी कार्ड है वो साथ ले कर जाना है असल डोमिसाइल होनी चाहिए और चार अदा रंगीन पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए और जब आप ये तो आपके लिए बेहतर ये है भाई कि ये साथ में अटेस्टेड भी करवा लेना ताकि वहाँ पर कोई आपको मसला ना हो उसके बाद जो दो जो उम्मीदवार पहले कोई जॉब कर रहा है तो वो एनओसी लेकर वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है उसके बाद सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों वो एफ ए एफ एस सी या मसावी इसके इक्वलिटी वाले जो भी है डिप्लोमा वगैरह है तो वो आप जा सकते हैं सब इंस्पेक्टर में हवलदार और नाइक जनरल ड्यूटी है दोस्तों इसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए और ख़तीब के लिए दोस्तों मैट्रिक मंगी गई है और उसके बाद फाजिल भी निज़ाम में फाजिल जो है वो भी होनी चाहिए और सिपाही क्लर्क डायरेक्ट इंट्री जो है वो एफ एफ एस सी मांगी गई है और एक साल डिप्लोमा मांगा गया है एम एस वर्ड एक्सल और पावर पॉइंट में होना चाहिए उसके बाद सिपाही जनरल ड्यूटी जो है वो आठ जमात पास मिडल होनी चाहिए 
और इसके बाद दोस्तों जो एंड पे जो है खाकरो वगैरह उनके लिए भी मिडल होनी चाहिए और इसके बाद पांच जमात पास भी अगर सिर्फ क्रोब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो वो अप्लाई करना है तो वो उसके लिए जो है वो प्राइमरी पास होनी चाहिए इसके बाद दोस्तों जो जिसमानी मैार है आप लोगों का वो कद जो है वो पाँच फोट छः इंच होना चाहिए छाती जो है वो तैंतीस इंच होनी चाहिए और वज़न जो है वो पचपन किलो से लेकर तकरीबन आपका ज़्यादा ज़्यादा बी के मुताबिक होना चाहिए कि आपकी जितनी जो है वो कद है आपका जितना उसी हिसाब से आप लोगों की ये वज़न भी होना चाहिए उसके बाद दोस्तों ये जिसमानी मैार था और उम्र की हद जो वो पहले आपको बता बताता चलूँ कि दोस्तों 18 से लेकर तेई तीस साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं और पाँच साल प्लस उनको रियायत दी जाएगी जो अगर लेना चाहें शरिया जो है वो पाकिस्तानी मर्द होने चाहिए नाहल भर नााहल बरए भर्ती जो नााहल हैं वो ये वाले जो चार पांच पॉइंट्स हैं वो नााहल लोगों के लिए पाकिस्तान रेंजर्स या किसी सरकारी इदारे से डिसिप्लिन की बुनियाद पर सर्विस से उसे खारिज किया गया हो अदालत से मुजरिम हो या इसी तरह बाकी भी जो है फ़लाँ फलाँ ये अब वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी उसके बाद सिलेक्शन का तरीक़ाकार आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों ये है कि दो सौ रुपये जो फीस है वो वहाँ पे लगेगी वो पहले लेंगे और रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का जो है जिसमानी टेस्ट होंगे और पहले तबी मुआना कहते हैं उसके बाद जिसमानी टेस्ट है जो एक मील दौड़ होती है वो होगी और तहरीरी इम्तहान होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा और फिर हतमी तबी मुआना होगा उसके बाद कॉल लेटर वगैरह आएँगे और ट्रेनिंग जो है वो यकम जून से ही शुरू हो जाएगी जो वो वहाँ पे कराची में होगी ट्रेनिंग इसकी और तनख्वाह जो है वो बुनियादी तनख्वाह सब इंस्पेक्टर के लिए तेरहवें स्केल की लगेगी और खतीब के लिए ग्यारहवें स्केल की हवलदार जनरल ड्यूटी के लिए आठवें स्केल की सिपाही कलर के लिए आठवें की और नाइक जनरल ड्यूटी के लिए सातवें की और बाकी ये भी है जो है सिपाही जनरल ड्यूटी उसे पाँचवें स्केल के लिए और जो खाकरो वगैरह उनके लिए दो दूसरा स्केल है तो दोस्तों ये वो थी जॉब्स जो मुझे आप तक पहुंचानी थी अगर दोस्तों आप लोगों को कोई इसके मुतल और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों वो कमेंट में कीजिएगा मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा इसके बाद दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और बाकी मेरी यूट्यूब चैनल जॉब्स पाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक इसी तरह बसानी सबसे पहले पहुँच सके तो दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तक अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़